गुड मॉर्निंग क्लास बच्चों लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे परसेंटेज हमने आपको फर्स्ट टाइप पढ़ा दिया था आपको फर्स्ट टाइप में पढ़ाया था हमने आपको भिन्न के आंसर और हर वाले क्वेश्चन ठीक है तो आज का टाइप टू है टाइप टू है आपके अनुपात वाले प्रश्न ठीक है तो बच्चों अभी आपको हम टेबल टाइप समझा रहे हैं टाइप समझाने के बाद आपको बुक के सारे क्वेश्चन कराएंगे तभी आप केवल टाइप समझिए देखिए अनुपात वाले क्वेश्चन कैसे बनते हैं आप ये समझिए जैसे पहला सवाल एक ये दिया गया कि एक विद्यालय में बॉयस और गर्ल्स का रेशियो तीन और दो है बॉयस और गर्ल्स का रेशियो कितना है तीन और दो है और बोला गया बीस परसेंट बॉयस और तीस परसेंट गर्ल्स पास हुए तो बताइए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए कुल कितने परसेंट विद्यार्थी पास हुए या कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए ये आपके दो क्वेश्चन बनते हैं बताइए कितने परसेंट पास हुए या कितने परसेंट फेल हुए चलिए ये सवाल करने का पहले बेसिक मेथड देखेंगे देखिए इसके मेथड जो बनेंगे बहुत सारे बनेंगे एक एक्स मान के एक सौ मान के मेथड बहुत सारे होंगे तो पहले आप देखिए बेसिक हमने माना बेसिक सौ मान के करते हैं ठीक है हमने माना विद्यालय में सौ विद्यार्थी हैं देखिए बॉयस और गर्ल्स का जो रेशियो दिया गया था वो तीन और दो दिया गया था तो यहाँ पे आपने ये देखा जब तीन और दो दिया है मत मानिएगा तीन और दो का योग कितना हुआ पांच आपने देखा पांच का मान जब सौ हुआ तो एक का मान कितना हुआ बीस एक का मान बीस तो तीन का मान कितना हुआ साठ और दो का मान कितना हुआ चालीस अब आगे बोला गया यहाँ पे बीस परसेंट यहाँ पे कितना तीस परसेंट तो यहाँ पे आपने इसका बीस परसेंट निकाला तो साठ का बीस परसेंट कितना हुआ बारह अब देखिए यहाँ पे इसने बोला था इसका तीस परसेंट तो चालीस का तीस परसेंट कितना हुआ बारह तो ये भी बारह हुआ और ये भी बारह हुआ तो बारह बारह कितना हुआ चौबीस चौबीस कितने में से सौ में से तो चौबीस सौ में से कितने प्रतिशत हुआ आपका आंसर हुआ चौबीस विद्यार्थी पास हुए पूछा कितने परसेंट फेल हुए तो आपने क्या किया इस सौ में से चौबीस को घटा लिया तो आपका आंसर हो गया छिहत्तर परसेंट विद्यार्थी फेल हुए तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा अगर ये रेशियो आपको तीन और चार का दिया जाए आपको रेशियो दिया जाए तीन और चार अनुपात यहाँ पे दिया गया तीन और चार तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को सौ मान के नहीं कर सकते क्यों नहीं कर सकते देखिए तीन और चार अगर आपने सात इसका योग सात हुआ और सात का मान आपने सौ माना तो विद्यार्थियों को टुकड़ों में बांटेंगे मतलब भिन्न में बांटेंगे और भिन्न में जब गुणा कराएंगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और परसेंटेज निकालना और लेंदी हो जाएगा ठीक है तो आपको करना क्या है इस तरह के सवाल कभी भी सौ मान के नहीं करने हैं सौ मान के नहीं करने हैं तो अब नया कॉन्सेप्ट क्या बना तो देखिए जब ये आपका टाइप वन हुआ टाइप टू में क्या होगा टाइप टू देखिएगा टाइप टू समझिएगा देख करने का मैथड ये होगा जैसे रेशियो तीन और दो है तो आपने यहाँ पे क्या किया तीन और दो कितना हुआ पांच तो पांच सौ से कटता था इसलिए आपने सौ मान लिया लेकिन जब तीन और चार होगा तो हम सौ नहीं मानेंगे सात सौ मानेंगे साढ़े तीन सौ मानेंगे नंबर ऐसा मानेंगे जो तीन और चार से कट जाए जैसे रेशियो पांच और तीन दिया गया तो योग आठ हुआ तो यहाँ आठ सौ मानिए ठीक है तो यहाँ पे क्या हुआ हम लोग क्वेश्चन को सौ ना मान के कोई नंबर मान के करते हैं यहाँ नंबर क्यों माना क्योंकि तीन और दो पांच से कट रहा था अच्छा बच्चों इसके बाद ध्यान दीजिए इसके बाद समझिएगा देखिएगा एक मिनट जैसे आपको बोला ये गया कि एक विद्यालय में या बोला गया एक परिवार के चावल मछली खाद्य तेल परिवहन बच्चों की शिक्षा पे खर्च का रेशियो दे दिया गया बोला ये इतने परसेंट बढ़ा ये इतने परसेंट बढ़ा इतने परसेंट बढ़ा ये इतने परसेंट ये इतने परसेंट कुल कितने परसेंट बढ़ा तो बच्चों मान के करना बहुत कठिन है तो क्वेश्चन को मान के भी नहीं करना है तो आपको पहला मैथड भी नहीं करना आपको दूसरा मैथड भी नहीं करना अब देखिए होगा क्या करना क्या ये देखिए आपको जो भी रेशियो दिया जाए नंबर दो हो तीन हो चार हो पांच हो कितने भी रेशियो दिए हो यहाँ पे बॉयस और गर्ल्स दिया था आप यहाँ जीरो बढ़ा लीजिए इस जीरो माइनस से क्या होगा परसेंटेज निकालना आसान हो जाएगा अब देखिए तीन सौ का कितने परसेंट बोला था बीस और दो सौ कितने परसेंट बोला था तीस तो तीन का बीस कितना हुआ साठ और दो का तीस कितना हुआ साठ तो ये भी साठ हुआ और ये भी साठ हुआ तो साठ और साठ कितना हुआ एक सौ कितने में से हुआ तीन और दो कुल कितने हुए पाँच 120 500 का कितने परसेंट है तो आपका आंसर 24 परसेंट फेल हो गए ये अगर पास ये अगर माना ये पास हुए तो ये फेल हो गए और ये फेल हुए तो ये जो भी आपका बोला जाए तो ये आपका सेकेंड मैट थर्ड मैटेड बना अब देखिए आपने जब क्वेश्चन को ऐसे किया नंबर दो हो तीन हो चार हो पांच हो कितने भी हो आप क्वेश्चन जीरो बना के कर सकते हैं अगर आप और आसान जानना चाहते हैं तो आप देखिए देखिए यहाँ पे रेशियो कितना दिया ये होगा मेथड नंबर चार तो मेथड नंबर चार क्या होगा कुछ नया है अच्छे सीखिएगा देखिएगा देखिए यहाँ पे रेशियो तीन और दो का है यहाँ पे बीस परसेंट बोला यहाँ पे तीस परसेंट बोला कैसे सीधे आंसर आ जाए अच्छा तो ये तीन गुणे बीस कितना हुआ साठ और दो गुणे तीस कितना हुआ साठ साठ और साठ कुल कितना हुआ एक सौ बीस 
अब क्या हुआ बटे में कुल कितना है पांच तो आपने बटे पांच किया ये आपका आंसर हो गया ट्वेंटी फोर परसेंट तो ट्वेंटी फोर परसेंट पास हुआ तो फेल कितने हो गए छिहत्तर एक बार और देखिए एक बार और समझिए देखिए आपको जब रेशियो दिया जाए और कुल पूछा जाए क्या करना है तीन का गुणा बीस से तो बीस गुणे तीन कितना हुआ साठ दो गुणे तीस कितना हुआ साठ साठ और साठ कितना हुआ एक सौ बीस बटे कितना पांच तो आपका आंसर हो गया चौबीस परसेंट चौबीस परसेंट क्या हो गए पास तो ये क्या हो गए फेल अब देखिए ये इसका चौथा मैथड हुआ अब बच्चों बताए चल रहे इसका पांचवा मैथड हम आपको एक एक मैथड सिखाएंगे आप किस किस मैथड से क्वेश्चन कर सकते हैं लेकिन जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको ये बताएंगे कैसे एग्जाम में आसान करना होता है ठीक है तो अभी एक नया मेथड देखिए आप लोग देखिए जो मेथड जो बताने चल रहे हैं ये है रिवर्स एलिगेशन एलिगेशन सभी ने पढ़ा होगा अब सीखते हैं रिवर्स एलिगेशन बच्चों आगे बहुत काम आने वाला है जैसे बॉयस हैं ये गर्ल्स हैं का रेशियो तीन और दो है यहाँ पे बीस परसेंट है यहाँ पे तीस परसेंट है बच्चों जो कुल का होता है वो बीस में आता है और जो बीच में आता है वो एक से कम होता है और एक से ज्यादा होता है तो यहाँ पे इसका रेशियो क्या है तीन और दो आपने नीचे लिखा तीन और दो अब क्या किया आपने देखा नीचे का योग रेशियो का योग इसका योग कितना हुआ पांच ऊपर का अंतर तो ऊपर का अंतर कितना हुआ दस नीचे के योग को नीचे के योग को जो रेशियो है उसके योग को ऊपर के अंतर के बराबर कर दिया पांच का मान दस हुआ तो एक का मान कितना हुआ दो एक का मान दो हुआ तो तीन का मान छ और दो का मान चार तीन का मान छ और दो का मान चार अब आपने सीखा है जो कुल का मान होगा एक से कम होगा और एक से ज्यादा देखिए बीस से क्या होगा ज्यादा बीस से कितना ज्यादा यह आ गया चार और 20 से 4 ज्यादा तो कितना हुआ 24 और 30 से क्या होगा कम कम कितना छ तो भी आंसर क्या होगा 24 अगर ये पास हो गए तो फेल कितने आ गए छिहत्तर तो ये आपका कैसा मेथड है रिवर्स एलिगेशन आपके लिए जो एग्जाम में सबसे अच्छा मेथड है वो आपका ये वाला है सबसे आसान ये है तो हमें एग्जाम में क्या करना है तो आप ये समझ लीजिए इस टाइप के जितने भी सवाल हैं एग्जाम में इस मैथड से करने हैं जैसे एक दो क्वेश्चन और देखिए समझिएगा क्वेश्चन देखिएगा जैसे बोला ये गया कि एक विद्यालय में बॉयस और गर्ल्स का रेशियो तीन और दो है बीस परसेंट ये पास हुए पच्चीस परसेंट ये पास हुए कुल कितने परसेंट पास हुए आपसे ये बोला गया सबसे आसान क्या करना है बीस का गुणा तीन से साठ पच्चीस का गुणा दो से पचास साठ और पचास एक सौ दस बटे में कितना पाँच आपका आंसर हो गया बाईस परसेंट कुल बाईस परसेंट पास हुए तो उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा हमें एग्जाम में इसी मेथड को अप्लाई करना है देखिए अगला क्वेश्चन एक और देखिएगा क्वेश्चन समझिएगा आप लोग क्वेश्चन नोट भी कर सकते हैं देखिए समझिए क्वेश्चन ये बोला गया एक परिवार के चावल मछली खाद्य तेल पर खर्च का रेशियो बारह अनुपात सत्रह अनुपात तीन था किसी वर्ष में परिवार के चावल मछली और खाद्य तेल का अनुपात खर्च का अनुपात बारह सत्रह और तीन है अगले वर्ष ये बीस परसेंट बढ़ा ये तीस परसेंट बढ़ा और ये पचास परसेंट बढ़ा पूछा गया कुल कितने परसेंट बढ़ा तो देखिए ये क्या होगा बारह का गुणा बीस से क्योंकि ये बढ़ा बारह गुणे बीस हुआ दो सौ चालीस सत्रह का गुणा तीस से यह आपका हुआ पाँच सौ दस तीन का गुणा पचास से यह आपका हुआ डेढ़ सौ टोटल कितना बढ़ा नौ सौ कुल आपका बढ़ा कितना नौ सौ अब आपने क्या किया नौ सौ किया और बटे में कितना आएगा तो बारह सत्रह और तीन तो बटे में आ गया बत्तीस ऊपर का योग किया आपने इसे काटा ये जिससे कट रहा है चार से काटा तो चार से काटा तो मिला 225 बटे आठ आठ से भाग दिया तो आठ दूनी सोलह आठ अट्ठे चौंसठ मतलब कुल आंसर हो गया 28 से एक बटे आठ परसेंट और ये आपका आंसर हो गया ये आपका क्वेश्चन हो गया चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा एक और क्वेश्चन देखिए समझिएगा क्वेश्चन ये बोला गया एक कार के उत्पादन मूल्य में तीन प्रकार के खर्च सम्मिलित हैं पहला है कच्चे माल का मूल्य दूसरा है श्रमिकों पे खर्च तीसरा है और ये आपका बोला गया अन्य खर्च लेकिन अगले वर्ष ये दस परसेंट बढ़ा ये आठ परसेंट बढ़ा और ये पाँच परसेंट कम हुआ बताइए कार के उत्पादन मूल्य में कुल कितने परसेंट की वृद्धि या कमी हुई आपसे ये बोला गया तो आपने चार का गुणा चालीस से कराया चार का गुणा दस से कराया तो ये चालीस बढ़ा है तो प्लस में लिखा 
तीन का गुणा आठ से कराया तो ये हुआ चौबीस ये आपने लिखा और पांच का गुणा दो से कराया तो ये आपका दस हुआ चालीस और बीस कितना हुआ चौसठ चौसठ में दस गया कितना मिला चौवन चार तीन सात दो नौ नौ का भाग दे दिया और ये आपका आंसर इससे कम समय में कोई भी क्वेश्चन को नहीं कर सकता आपने कितने भी वीडियो देखे हो कितनी भी क्लास पढ़ी हो लेकिन इससे कम समय में क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे ठीक है तो आपका आंसर कितना हुआ छह परसेंट अगर बच्चों आपको ये टाइप समझ में आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ठीक है और आपके आपका जो बैच है अभी तक क्या था केवल आपको मैथ की क्लास मिल रही थी आपको मैथ के साथ साथ रीजनिंग की भी क्लास मिलेगी तो मैथ के साथ साथ आपको रीजनिंग की क्लास भी मिलेगी और ये भी वीडियो आपको शाम को मिलना स्टार्ट होगा सुबह मैथ की क्लास होगी और शाम को रीजनिंग की क्लास होगी बच्चों आप लोग बस इसे लाइक और शेयर करिए लोग इसमें जितना जहाज जोड़ेंगे और मजा आएगा पढ़ने में और एनर्जी से हम लोग पढ़ाएंगे थैंक यू क्लास